പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തന്റെ ഈ അവതാപരത്തിൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി ഇനി ഒരു ദിവസത്തെ അവധി കേൾക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറല്ല അയ്യോ മേനോ സാറേ അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ രൂപ എങ്ങനെ തരാന്നാ കരുതിയിരിക്കുന്നത് മൂത്ത പെടി സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയതല്ലേ പശുവും ചത്തും മോരില് പുളിയും പോയി എന്നിട്ടും കാണാ കൂണ കാണാ കൂണ എനിക്ക് എന്റെ രൂപ കിട്ടണം മേനോൻ സാർ ഇങ്ങനെ കണ്ണി ചോരി ഇല്ലാത്ത വർത്താനം പറയരുത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പെണ്ണിന്റെ സ്ത്രീധനം ബാക്കി കൊടുത്ത് അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടേനെ കർത്താവാണ് സത്യം ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ദേ നിങ്ങളെ കുമ്പസാരം കേൾക്കാൻ വന്നല്ല ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്റെ രൂപ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പോകത്തില്ല എടാ നീ അകത്ത് കയറിയിരുന്നോ രൂപ കിട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അയ്യോ സാറേ ഞങ്ങൾ അപമാനിക്കരുത് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തെ കൂടി തരണം എടോ മേസ്ത്രി സൗന്ദര്യവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള രണ്ട് പെമ്പിള്ളേരല്ലേ ദൈവം തനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടിനെയും കൂടി എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടുന്നോണ്ട് പലിശങ്ങളെ അടക്കായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടുക പറഞ്ഞ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണോ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ സഹായത്തിന് ആരുമില്ല ആര് പറഞ്ഞു ആരുമില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങള് നാളെ തന്നെ മക്കളെ രണ്ടിന് ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട് ഞാൻ ജോലി കൊടുത്തോളാം അത് നല്ല കാര്യം കേട്ടോ പെങ്കൊച്ചങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കുറച്ച് ഓവർ ടൈമും കൂടി നിന്നാല് പലിശ മാത്രമല്ല മുതലും കൂടി അങ്ങ് അടഞ്ഞു അതൊന്നും വേണ്ട മേനോ സാറേ ഈ വീടും പറമ്പും വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ശരി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാറിന്റെ കടം ഞാൻ വീട്ടിക്കൊള്ളാം എനിക്കൊരു അവധി കൂടെ തരണം ഞാൻ സാറിന്റെ കാല് പിടിക്കാം വീടും പറമ്പും വിൽക്കാതെ മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ലേ അയാളോട് ഇനി അവധി പറയാൻ പറ്റില്ല വൃത്തിയായിട്ടവനാ അയാൾ ഇനിയും വീട്ടിൽ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ ഇറങ്ങി കൊടുക്കേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അതുമല്ല ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സ്ത്രീധന ബാക്കി ഉടനെ കൊടുക്കുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം താൻ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എല്ലാത്തിനും വഴി ഉണ്ടാക്കാം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഗായത്രി ഫൈനാൻസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എടുത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ വെച്ച് പൈസ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോക്കാം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാ അവിടുന്ന് ആധാരം എടുപ്പിക്കാൻ പൈസ വേണ്ടേ അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു തിരുമറിക്കായി കുറച്ച് പണം കണ്ടെത്താൻ എന്നെ കൊണ്ടും പറ്റുള്ളൂ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട അപ്പച്ചൻ ഒട്ടും സമ്മതിക്കത്തില്ല കാമുകം കാമുകിക്ക് പണം പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പച്ചനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം എന്താ അതുപോലെ മോൻ ഏതായാലും ഇപ്പൊ വന്നത് നന്നായി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോസ്മേരി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആദ്യമാ ഗായത്രി ഫൈനാൻസ് ആധാരം എടുപ്പിക്കാം അതെങ്ങനെയാ മോനെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടില്ല ആകെ വരുമാനമെന്ന് പറയാൻ റോസ്മേരിയുടെ പേരിൽ ലിസി കുറച്ച് പണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഉടനെ കിട്ടും എന്നാലും മതിയാകില്ലല്ലോ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി റോസ്മേരിയുടെ അപ്പച്ചന് തോന്നി നന്നായി ഇട്ടതിന്റെ ഇരട്ടി കിട്ടുമല്ലോ എന്തായാലും തൽക്കാലം നമുക്ക് അതെടുക്കാം ബാക്കി പണത്തിനുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്താ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോണിക്കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചോ ഒക്കെ തമ്പുരാൻ വിചാരിച്ച ശരിയാ വെച്ചോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാ ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവളുടെ പേരിൽ ലിസി കുറച്ച് പണം ഇട്ടിരുന്നു അതിപ്പോ തിരിച്ചു കിട്ടുവച്ചോ അത് നന്നായി ലിസിലായിരുന്നല്ലോ വിശ്വസിക്കാം ആട്ടെ അത് കിട്ടിയാ തിരുന്നതാണോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പണം ആ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ആ ആധാരം ഒന്ന് എടുപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഒരു വഴി നോക്കണം വെച്ചു ഒക്കെ ശരിയാവിടൂ കർത്താവ് നിങ്ങക്ക് നല്ലതേ വരുത്തൂ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം തീർച്ചയായും എന്ന വരട്ടെ ആട്ടെ ശരിയാ എന്താ മോളുടെ കല്യാണക്കാരൻ വലുതുമായോ ഏ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ പണം ഇട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് നടത്തി തരണ്ട് അതെ അതെ മോളിത് ബാഗിലോട്ട് വെച്ച
തുക കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടാനായി ഞങ്ങൾ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സും കൊണ്ട് മാതൃക ഫിനാൻസിൽ ചെന്നു ഹലോ ആ എന്നാടാ പറയ വസ്തു പണി മേക്കാനായിട്ട് കുന്നത്ത് വീട്ടിലെ ചാക്കോ മേസ്ത്രി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പോരെന്ന് അങ്ങേര് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ നീ എന്നാത്താടാ എന്നോട് പറയുന്നേ നേരിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താ പോരെ അതല്ല മത്തയച്ച അയാൾ ഇപ്പൊ കടവുമായിട്ട് ആകെ നിക്കക്കളി ഇല്ലാത്ത നിലയില അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ വീടും പോരയുടെ നമുക്ക് ചൂട് വിലക്ക് കിട്ടും മാത്രമല്ല ആ ഗായത്രി മേനൻ നോട്ടോട്ട് വെച്ചിരുന്നതാ അയാൾ അങ്ങനെ അത് വാങ്ങിച്ച അതിന്റെ ദോഷം നമുക്കാ വിലയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം മത്തായച്ചിനൊന്ന് സമ്മതം മൂളിയാ മതി ആ എന്നാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നീ തന്നെ ചെയ്താച്ചാ മതി ഏതായാലും വൈകിട്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്ക ചാക്കോച്ചായ ഇതിപ്പോ ഒരു അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടാ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോലും പോകാതെ ഇങ്ങനെ ഡെക്യുമെന്റ് വെച്ച് പണം തരുന്നത് ഇടവാക്കി നീ ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചേ കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ ചാക്കോ ജോസഫ് എന്ന ചാക്കോ മേസ്ത്രിയായി ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള ഒരേക്കർ മുപ്പത്തെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരവും അനന്തരാവകാശികളായ ഭാര്യ ത്രേസ്യാമ്മ മക്കളായ ട്രീസ റോസ്മേരി എന്നിവരുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെയും ഐക്യര വീട്ടിൽ വർക്കി തോമസ് എന്ന ഐക്യര വർക്കിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ആറ് നവംബർ മാസം ഏഴാം തീയതി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റി ടി ആന് സകല അവകാശങ്ങളും വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നതായും മേലിൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന എല്ലാ നിയമ നടപടികൾക്കും ഈ രേഖ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എനിക്കോ എന്റെ അനന്തരാവകാശിക്കോ യാതൊരുവിധ എതിർപ്പുമില്ലെന്നും സമ്മതിച്ചു കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചാക്കോ ജോസഫ് ത്രേസ്യാമ ചാക്കോ ട്രീസ ജോണിക്കുട്ടി റോസ്മേരി ചാക്കോ ആ ചാക്കോ ചായ കേട്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിലോട്ട് നോപ്പ് വെച്ചാടെ ഒരു സ്ഥലം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തു വന്നാൽ ഇന്ന് തന്നെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പണം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ പോകായിരുന്നു വൈകിയാ വണ്ടിയും കിട്ടത്തില്ല സ്ഥലം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ മത്തായിച്ചിന് അറിയാവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ സ്ഥലത്തിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തില്ലേലും വേറെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരാപത്തി സഹായിച്ചതാ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യല്ലേ വേവോളം കാക്കാങ്കുപ്പിന് ആറോളം ക്ഷമിച്ചാലല്ല അവരോട് കുറച്ചുകൂടെ സാവകാശം ചോദിക്ക അല്ല എന്നാ എന്നാ പിന്നെ ധൃതി വെച്ച് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എഴുതേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എപ്പോഴാ മത്തായച്ചന്റെ സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ പോരായിരുന്നോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ച പേപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് തന്നേര് എന്നിട്ട് മത്തായച്ച മത്തായച്ചന് സൗകര്യപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം വെച്ചോ എന്നിട്ടാകാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കണ്ട കണ്ട ആളുടെ സ്വഭാവം മറന്ന കണ്ട എന്നാ ചാക്കോച്ച ഒരു വിശ്വാസക്കേട് മാതിരി ഈ പേപ്പർ ഞങ്ങളുടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അത് പറ്റില്ല മത്തായച്ച ഉള്ള കാര്യം പറയാവല്ലോ മത്തായച്ചന് സൗകര്യമുള്ള നേരം വരെ നോക്കിയിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല വേറെ ഇടപാടുകാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കണം എന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആ പേപ്പർ ഇങ്ങ് തന്നേ ട്രേസിയും ദോസ്മേരിയും കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാ അവരെയും കൊല്ലേണ്ടി വന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡികൾ കൊക്കയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ആരാ ഞങ്ങളാണ് സാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പാതി രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടി പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ബുദ്ധിയാണ് കെ കെ റോഡിൽ ആനമുടി കൊക്കയിൽ കൊണ്ട് ഈ ബോഡി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഡോക്ടറെ കൊന്നതും നീയും മത്തായും കൂടെ ആണല്ലോ ഞാനല്ല സാർ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സാർ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ സാറിനെ അപായപ്പെടുത്താൻ ഗുണ്ടുകളെ വിട്ടത് മത്തായിച്ചന അപ്പൊ മത്തായച്ചന തല്ലി കൊന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല കുറ്റിക്കാട്ടി കൊണ്ടിട്ട് ആരാണ് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സാർ മത്തായച്ചനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഫാദർ ജെയിംസ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് അതെനിക്കറിയില്ല
ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ അല്ലേ ഉണ്ട് സാർ ഒന്ന് വിളിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചില വിവരങ്ങൾ അറിയാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് മത്തായി ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനം മൂലമാണ് മരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ടെൽമി എന്താണെന്നും പറയാത്തത് മത്തായിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ ദേഹോപദ്രവം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല രാത്രി ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഞാനാണ് അയാളെ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അവിടുന്ന് മത്തായി നേരെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വന്നത് അതെ മത്തായി വരുമ്പോ അയാളുടെ ട്വിൻ ബ്രദർ ഫാദർ ജെയിംസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അവർ സംസാരിച്ചത് അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഐ മീൻ ഫാദർ ജെയിംസ് മത്തായിക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പണം അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അവർ തമ്മിൽ തെറ്റിയല്ലേ പറയൂ അതിനുശേഷം എന്താ ഉണ്ടായത് കമോൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മറക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ എവിഡൻസുകളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിരാതരം സംഭവിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യം ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആരെയും അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ല ചെറിയൊരു പോലീസ് കേസുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിരിക്ക അപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്തി അല്ലെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ പേരുണ്ടാക്കാനായി പള്ളി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആയതുകൊണ്ടോ അനാഥാലയം നടത്തിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല മനസ്സും പ്രവർത്തിയും നന്നായിരിക്കണം അവന്റെ ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ എന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് അവനിത് എന്തു ഭാവിച്ച മോളിക്കുട്ടിക്കെങ്കിലും അവനൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിക്കൂടെ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാച്ചു അനിയന്റെ സ്വഭാവം അച്ഛൻ അറിയാവുന്നല്ലേ 